Hello and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina e hoje nós vamos falar sobre quase 50 palavras que nós brasileiros frequentemente acabamos pronunciando errado em inglês, muitas vezes por influência do português. Eu selecionei essas palavras com base na minha própria experiência, né, aprendendo inglês, palavras que eu pronunciava errado e também palavras que eu vejo os meus alunos. É, pronunciando errado, mispronouncing, né? Então eu vou anotando essas palavras e aqui eu fiz esse compilado. E para esse vídeo ficar mais interessante, eu convidei uma professora americana para mostrar a pronúncia nativa dela, para a gente comparar aqui com os erros que a gente faz em português e tentar melhorar, né? Então para isso eu usei o Cambly, que é uma plataforma na qual você pode fazer aulas particulares de inglês sem sair de casa através do computador ou do celular e a novidade é que agora eles têm o Cambly Kids, ou seja, são aulas específicas para crianças e adolescentes com professores treinados para isso. Então eu vou deixar dois códigos aqui para você hoje testar essa plataforma por 15 minutos, um para o Cambly adulto e um para o Cambly Kids, vou deixar aqui na descrição, então aproveita! <música> I'm from California. I live in Colorado currently. Okay, and are you ready to try to guess some words that are often mispronounced by Brazilians? Yes, I am. <laughs> okay, I don't think it's gonna be that hard. Okay. All right, so the first one is vegetable. Vegetable. Yeah, so vegetable. Yes. Vegetable. Yes. No vegetable. table at the end. Catholic. 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 Okay, the stress syllable is the first one, right? Yes. Mm -hmm. Can I also say Catholic? You can, but usually people say Catholic. It sounds like it's three syllables, but it's actually two and the third is very silent. So instead of Catholic, it's Catholic. Catholic. Yes. Duas syllables. Yes. Japan. Japan. So the stress syllable is the last one, right? Yes. Japan. Japan. Japan, yes. Arabic. 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 Three syllables here, right? Arabic. Yes. Column. Column. Yeah, yeah. That was easy, right? Column. Can you say that again, please? Column. Uma coisa que a gente vai fazer em português muito é não fechar a boca quando uma palavra termina em M, né? Então, no inglês, a gente tem que encostar realmente nossos lábios e falar column. Column, né? Fechar os lábios, right? Money. Money. Yeah, money. Então, quando tem um E e um Y no final, a gente tem a tendência de falar money, ou Disney, ou monkey. Mas, na verdade, não é E no final, é E. So, monkey, Disney, and money, right? Uh -huh. Funny, honey. Same pronunciation. Yeah. Mm -hmm. Hotel. Hotel. Mm -hmm. Stress syllable again. The stress syllable is the second one, right? Mm -hmm. Hotel. Police. Police. Yeah, police, police, police. police. Mm -hmm. The problem is that when you say police, it sounds like policy, right? It almost sounds like policy, yes. Mm -hmm. The O is kind of yeah, short old. instead of long. Instead of police, it's police. The O is a little short. Mm -hmm. police, 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 yes. Yogurt. Yogurt. Yeah, it's not hard to pronounce, but I actually included this word here because I made this mistake in the United States. I said, can I have a yogurt smoothie? And the guy was like, what do you want? And I said, a yogurt? And then he said, oh, a yogurt. And I was like, oh my God, I've always mispronounced this word. <laughs> yeah. So it's yogurt. Yes, in yogurt, it's a long O instead of a short O, like in police. Certificate. Certificate. Mm -hmm. Certificate. Mm -hmm. So it's not Kate at the end, it's Kit, no. right? Kit, yes. It's like C I T. Certificate. Certificate. Carbohydrate. Carbohydrate. Some people might say carbohydrate. Mm -hmm. Both are correct. Okay, so carbohydrate or carbohydrate, but never carbohydrate. <laughs> Carbo no. <laughs> Cupboard. Cupboard. <laughs> Cupboard. Yeah. I wasn't sure what you were saying. Cupboard. Yeah. <laughs> Cupboard. Cupboard. Na verdade aqui o P é silencioso, então vai cupboard, cupboard. 
que é o armário da cozinha, cupboard. Aqui a gente tende a ser influenciado pela escrita, né? A gente vê um cup e um board, já fala cupboard? Não, cupboard, cupboard. Essa próxima palavra, eu não sei exatamente qual seria o erro, mas é uma palavra que a gente fica na dúvida na hora de pronunciar. Eu vou pronunciar de um jeito que eu acho que muitos brasileiros pronunciariam, que é... Vehicle. Vehicle. <laughs> yeah. Okay. So, how do you say that slowly? Vehicle. Mm -hmm. Vehicle. Yes. 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 You can pronounce this H sound, or some people even delete the sound, right? And say vehicle. Right. So sometimes the H is silent, sometimes it's not. So it's either vehicle or vehicle. Mm -hmm. Olha que loucura. Um I longo e um I curto junto sem nada separando, ó. Vehicle, vehicle, vehicle. Então, essa é uma maneira que eles pronunciam também. Pot. I'm not sure if you are saying P-A-T or P-O-T. Neither. I'm saying P-U-T. Put. Oh, put. Yeah, many Brazilians would say put. 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 It's a U sound, right? Yes. It's not necessarily a long U, like put. Uhum. Então é um fonema que na verdade a gente não tem no português É um U mais curto Então não é put Mas também não é put É put, put né? É um, um som intermediário aí E aí um erro que se segue também é falar, por exemplo Bush Bush uhum. Bush Bush Então também é o mesmo U O mesmo U Bush Bush Push 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 O mesmo som push. de nome então. Push Push, o mesmo erro, né? Então, put, bush e push tem o mesmo som de U. Receipt. 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 The P and the T are actually silent. Receipt. Mm -hmm. but, but the T is optional, right? I can the say... The T is optional, yes. You can say receipt, but many native speakers make the T silent as well. I'm not sure why. It is a lazy language. Mm -hmm. <laughs> so, I know. <laughs> many letters are actually silent. Então aqui o P definitivamente não deve ser pronunciado, tá? Mas o T final é opcional. Eu, por exemplo, falo receipt. É o jeito que eu falo, é, mas muitos americanos vão falar receipt. E não explode o T no final. And that's fine. Recipe. Recipe. Yeah, recipe, recipe, recipe. Uhum. A gente faz isso por hipercorreção. A gente sabe que não pode colocar um i no final, então a gente fala, por exemplo, cat, dog. Aí uma palavra que tem o i a gente acaba não colocando, mas receita, recipe, na verdade tem esse izinho no final. Não tenha medo que essa palavra tem três sílabas. E light. I'm not sure what you're saying. <laughs> Don't worry. Elite, elite sorry. <laughs> Yeah, I'm trying to say elite. Elite. <risos> Por hipercorreção também, a gente, às vezes, muitas vezes faz o I, quando na verdade é um I mesmo. Então é elite. Elite, right? It is a short I, and the E is not pronounced at all. Elite. Sword. Sword. Oh, that was easy, right? <risos> Sword. Sword. Então aqui é só uma questão de silent letter de novo. O W não é pronunciado, então é sword. Sword. Yeah. Debit. Debt. So, in this word, débito, a gente tem só three sounds. D, et, debt, debt. Mortgage. Mortgage. Yeah, mortgage. Mortgage. So, the stress syllable is more, and it's not gauge at the end, right? It's gage. Yes, mortgage. Mortgage. Mm -hmm. And what is the difference between soup and soap? Soup is something... You eat. Soap mm -hmm. is something you clean with. Então, soap é o sabão, o sabonete, soap. E o que a gente come é soup. Aqui não é uma dificuldade de pronúncia, na verdade, mas a gente troca essas palavras. Então, cuidado. Soup, sopa e soap, sabão ou sabonete. Develop. 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 Então, o acento aqui é no ve. Develop. Develop. Says, for example, she says she's beautiful. Oh, says. wow. Says. It's because we're influenced by the spelling of the word, so we say says, uh, but actually it's says, right? Says. Mm -hmm. Says. Três sons também. S, 
S says says. And what about said? Said. <laughs> yeah. The said. A and Y and A and I make a short E sound. Why? I'm not sure. It sounds <laughs> like yes. Says. Mm -hmm. Said. Mm -hmm. Said. 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 And what is the difference between that thing you eat after your meals uh, that is sweet and the dry area in Sahara, for, for instance? This is actually a common mistake that many native speakers make, especially with the spelling. Dessert is spelled with two S's and desert has only one. So in spelling and pronunciation, they are different. And of course, in meaning. Dessert mm -hmm. is something sweet. <laughs> and desert mm -hmm. is a location. It's a place filled with lots of sand, like in Morocco or Saudi Arabia. Desert, deserto e dessert, sobremesa. Então, cuidado para não chamar a sua sobremesa de deserto, porque isso é um erro bem comum que a gente faz. Subtle. Subtle. Yeah. Subtle. You don't say the B another silent letter. Subtle. Mm -hmm. Subtle. 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 Easy. And what is the difference between suit and sweet? So, for example, my bedroom has a bathroom. Is this a suit or a suite? S-U-I-T-E is a suite. A large room in a hotel would be a suite. So, suite é sweet. Sweet. Que nem suite de doce. Yes. And suit without an E has a long U without an E. So, it's suit. Suit. Suit, suit. Então, o terno, o terno, por exemplo, aí vai ser suit. Então, sweet é sweet e suit é terno. Loving or love. Loving? No, actually, love. <laughs> oh, oh, I thought you said with an ing, loving. But some Brazilians would say loving. I love you. Oh, wow. <laughs> Because it's spelled that way. <laughs> yeah. The vowel sound is not O. Então aqui também é uma, uma questão de vogal. A gente fala love ou love. Mas é love. Love. I yeah. love you. I love you so much. It sounds like a short U sound. Uh, love. And the E is silent again. Love. E agora, uma confusão de palavras que a gente faz é a diferença entre urso, barba, cerveja e passarinho. So, vamos checar aqui com a Eiza. So, how do you say the hair that men have on their faces? That is a beard. Uh -huh, a beard. E o passarinho, the animal that flies? Bird. Uh -huh. Beard, barba, bird, passarinho. Bear é urso e beer... É cerveja, então é meio confuso isso daí. Então cuidado para não confundir essas palavras aí. Island. Island. You don't yeah. say the S. Island. Island. Sem o S. Restaurant. Restaurant. Mm -hmm. Restaurant. Restaurant. Então não é restaurant, é restaurant. É uma diferença bem mínima aqui, mas enfim, restaurant. Can I also say restaurant? Yes, restaurant or restaurant. Então, alguns americanos vão inclusive deletar essa sílaba ali do meio e vai tornar essa palavra uma palavra de duas sílabas. Então, restaurant, restaurant. Wednesday. Wednesday. You no, don't say the N E S. You do not say it. Wednesday. 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 Então, esqueça um pouco a escrita Wednesday. Talk. Talk. Yeah, yeah, you got it. <laughs> Talk. Silent L. Então, a gente não pronuncia esse L. São só três sons. Talk. 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 Fácil. And what about walk? Walk. Okay, it's very similar to talk, actually. Yes, the L is silent again. Walk. Então, aqui também são três sons. Walk. Walk, walk, 
Então, sem L. And then the difference between word and our planet. This word is so hard for us to pronounce. World. Yes. Oh, world. In world, you do say the O-R-L. You do say it, but it's very soft. So it is a soft sound. You pronounce each letter, but it's very soft. World. Mm -hmm. World. Ok. Então, palavra em inglês é word, word, e mundo é world, world. Uma dica que eu te dou, caso você ache muito difícil produzir isso, é pensar em were old, eram velhos. Então, é meio que juntar isso e falar world, world. Então, com prática, isso vai ficando um pouco mais natural também, mas é bem difícil de produzir no começo. Urban. That is an interesting way to say it. I've learned a lot from this, actually. <laughs> urban, urban. There's a brand called Urban Decay. Urban Decay. So it's urban. Urban, urban. Apparel. 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 Three syllables and the vowels and consonants are very soft as well. Apparel. apparel. So each vowel has a short sound. So a and e. Apparel. Are you ready for the last one? I am ready. <laughs> Woohoo! And the last one is issue. Issue. No, it's not issue. issue. It's not issue. Let me give you some context. So I'm issue waiting for you. Come here. Still? Yeah, still. <laughs> How did that sound come about? That's an interesting one. Still. Still. Então, o que, que acontece aqui? Muitas coisas nessa palavra. A gente tende a colocar um i no começo de palavras iniciadas em s. Então, is. Aí o t, a gente acaba tendo a tendência de fazer um ch, is, ti. E aí, no final, a gente tende a transformar um l num u, porque a gente fala assim em português, animal. Animal, a gente não fala animal, né? Então, acaba falando is still. Mas em inglês, se a palavra começa com S, é still. E, e se termina com L, é o o, oh, o. Oh. E não o. Oh. Cuidado para não fazer um o no final. Então, still. Is that correct? Yes, still. The I is a very short I sound. Still. Spill. Yeah, so thank you so much for helping us, Asa. You've been so friendly. Thank you so much. I hope you've learned something from us Brazilians today. I have. <laughs> thank you so much for having me. Gente, que professora mais fofa é essa? Eu amei a Eiza, tenho certeza que vocês gostaram dela também. Deixa aqui nos comentários qual palavra dessas você acha que causaria mais erros de comunicação e qual palavra você também pronunciava errado. Então, se tem algum desses erros aqui que você cometia e se algo te surpreendeu, tipo, nossa, isso eu não sabia. Deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você também vai gostar desses outros dois aqui sobre pronúncia. Você também, então não deixa de conferir. So thanks for watching. See you next video.